జనావాసాల మధ్య నుండి ప్రాణాపాయ కర్మాగారాలను తరలించాలని సూచించిన హైపవర్ కమిటీ నివేదికపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక విశాఖపట్నం జిల్లాలో పారిశ్రామికంగా అభివృద్ధి చెందిందని చెప్పేసి మనం చెప్పుకుంటున్నాం అదే తరుణంలో విశాఖపట్నం విస్తరించిన తర్వాత జనావాసాల మధ్య కూడా ప్రమాదకరమైన కంపెనీల నిర్మాణం అనేది కూడా గతంలోనే జరిగింది ఇప్పుడు కూడా అనుమతులు అనేవి ఇష్టానుసారంగా ప్రభుత్వాలు ఇస్తున్నాయి ఈ జనావాసాల మధ్య ఉన్న కంపెనీల వల్ల మనం జరుగుతున్న ప్రమాదాలను చూస్తూనే ఉన్నాం ఎల్జీ పాలిమర్స్లో కానీ లేదనుకుంటే ఫార్మాసిటీలో కానీ లేదనుకుంటే ఇతరత్ర కెమికల్ కంపెనీల్లో కానీ విశాఖపట్నం చుట్టూ ఈ కంపెనీల్లో రోజుకి ఏదో ప్రాంతంలో ఏదో ఒక విస్ఫోటనం గ్యాస్ లీకేజీ లేదంటే బాయిలర్ పేలటం ఏదో ఒకటి జరుగుతుంది దీంట్లో అమాయకులైన ప్రాణాలు ప్రజల ప్రాణాలు అలాగే కార్మికుల ప్రాణాలు పోయే పరిస్థితి అనేది మనం నిశ్చయంగా చూస్తున్నాం అలాగే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విశాఖపట్నాన్ని ఇప్పుడు పరిపాలన రాజధాని చేయాలని చెప్పేసి అనుకుంటుంది మరి అలాంటప్పుడు ఈ రాజధాని ప్రాంతంలో విశాఖపట్నంలో ప్రజలకి భద్రత లేకుండా ఉండే హానికరమైన పరిశ్రమల పట్ల ఈ ప్రభుత్వం ఎటువంటి చర్యలు తీసుకుంటుందన్నది మాత్రం ఇప్పటివరకు స్పష్టం చేయలేదు ఎందుకంటే ఎల్జీ పాలిమర్స్ మీద నివేదిక వచ్చింది ఖచ్చితంగా ఈ రసాయనాలు విడుదలకు సంబంధించి ప్రభుత్వం యాజమాన్యం ఏదైతే ఉందో యాజమాన్యం పూర్తిగా నిర్లక్ష్యం వల్లే ఈ ప్రమాదం జరిగింది పదిహేను మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు అలాగే ఇప్పుడు సాయినార్ కంపెనీ అనేది ఫార్మాసిటీలో మనం జరిగింది అది కూడా కంపెనీ యాజమాన్యం ఏదైతే ఉందో యాజమాన్యం నిర్లక్ష్యం వల్లే జరిగిందని చెప్పేసి కమిటీ నివేదికలు వస్తున్నాయి అయితే దీని మీద కూడా చాలా ఎక్స్పర్ట్ తోటి ప్రభుత్వం వెంటనే కమిటీలు వెయ్యాలి విశాఖపట్నం చుట్టుపక్కల ఉండే లేదంటే విశాఖపట్నం ప్రాంతంలో ఉండే కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నిటిలోని కూడా సోషల్ ఆడిట్ చేయాలి అలాగే భద్రతా ప్రమాణాల మీద ప్రత్యేకమైన నిఘాను ఏర్పాటు చేసి వెంటనే ఒక సర్వే నిర్వహించి ఈ జనావాసాల మధ్య ఉండే ప్రమాదకర పరిశ్రమలు ఏంటి అని చెప్పేసి ఎన్ని ఉన్నాయి దీనికి వెంటనే తరలించడానికి ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పేసి వెంటనే ఒక కమిటీని వెయ్యాలని చెప్పేసి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను ఈ కమిటీ ద్వారా మొత్తం ఈ ప్రాంతంలో ఉండే హానికర పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటన్నిటినీ కూడా సుదూర ప్రాంతాలకు తరలించాలి ఆ ప్రాంతాలకు తరలించిన తర్వాతే ఈ ప్రాంతంలో విశాఖపట్నంలో ఉండే ప్రజలకి కాస్త కోస్తైన ఓరటి ఉంటుంది లేదనుకుంటే మాత్రం రోజు కూడా పిడికిల్లో ప్రాణాలు పెట్టుకొని మనుషులు జీవించాల్సిన పరిస్థితి అనేది ఉంటుంది ఈ టెన్షన్ని లేదంటే ఈ ప్రమాదకర పరిస్థితిని ప్రభుత్వం నివారణ చేయాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం దీని మీద వెంటనే కమిటీ వేయాలి ఈ ప్రమాదకర పరిశ్రమలు వెంటనే తరలించాలని చెప్పేసి నేను డిమాండ్ చేస్తున్నాను విశాఖపట్నంలో రోజు రోజు పారిశ్రామిక ప్రమాదాలు విపరీతంగా పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఇటీవల కాలంలో ఎల్జీ పాలిమర్స్కి సంబంధించిన దానిలో జనావాసాల మధ్యన ఉన్న దాంట్లో అర్ధరాత్ర అండ్ గ్యాస్ లీక్ అయింది దాదాపు పదిహేను మంది చనిపోయారు దీనికి సంబంధించిన నివేదికనే రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి ఇచ్చారు ఇది యాజమాన్యం యొక్క వైఫల్యంగానే స్పష్టంగా పేర్కొనబడింది కాబట్టి వెంటనే యాజమాన్యాల్ని అరెస్ట్ చేయాలని అదే కాదు రెండు రోజుల క్రితం సాయినార కంపెనీలో కూడా అక్కడ రామ్కి ఫార్మాలో ఉన్న సాయినార కూడా పేలింది దానికి సంబంధించిన దానిలో గ్యాస్ లీకే ఈ గ్యాస్ లీక్లకు సంబంధించిన వాటిలో వాళ్ళు రెండు నివేదికలు స్పష్టంగా ఉందంటే మేనేజ్మెంట్లు ఏవైతున్నాయో భద్రతా చర్యలు చేపట్లో పూర్తిగా వైఫల్యం అవుతుంది భద్రత ఆడిట్ చేసి ఏవైతే నివారణ చర్యలు చేపట్టాలో నివారణ చర్యలు చేపట్టడంలో వైఫల్యాలు చెందుతూ ఉన్నాయి చివరికి ఆ గ్యాస్ లీక్ అయిన తర్వాత మాస్కులు పెట్టుకునే దగ్గర కూడా మాస్కులు సప్లై చేయట్లేదని సాయినారు కంపెనీకి సంబంధించిన నివేదికలో స్పష్టంగా ఉన్నాయి అంటే ఇవన్నీ దేన్ని సూచిస్తున్నాయి ఒకవైపున విశాఖపట్నం బాగా అభివృద్ధి అవుతుంది ఆర్థిక రాజధానిగా అభివృద్ధి అవుతుంది మేమే కంపెనీలు తీసుకొచ్చామని చెప్తున్న పెద్ద మనుషులు ప్రజల యొక్క ప్రాణాలకు భద్రత లేదా అనేది అడదలుచుకున్నాం నివాసాలకు సంబంధించి మధ్యలో ఉంది గతంలో ఎల్జీ పాలిమర్స్ ఎక్స్పాన్షన్కు సంబంధించిన దాంట్లో కూడా తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ఆగ మేఘాల మీద ఎక్స్పాన్షన్ రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే పర్మిషన్ ఇచ్చేసింది ఏవైతే నిబంధనలు ఉన్నాయో ఆ నిబంధనలను అమలు చేస్తాను లేదని చెక్ చేసుకోవాల్సి ఉంది అది కూడా చేసిన సందర్భం లేదు మొన్న లాక్డౌన్ కాలంలో నిర్లక్ష్య ధోరణితో వ్యవహారం జరిగింది అదే కాదు మేము చెప్పడం కాదు అనేక మంది శాస్త్రవేత్తలు ఒక విషయం చెబుతుంది అంటే పొల్యూషన్ కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ ఊరికి దూరంగాను పట్టణాలకు దూరంగాను ఉండాలని చెప్తూ ఉన్నాయి ఆ నియమ నిబంధనలు ఎందుకు పాటించట్లేదు అనేది మేము అడగదలుచుకున్నాం ఈరోజు వచ్చేసరికి జనావాసాల మధ్యన కంపెనీలు పెట్టి ప్రజలకు అనేక ఇబ్బందులు పెట్టడం అనేది జరుగుతూ ఉంది ఇది పచ్చి దుర్మార్గమైనది కాబట్టి రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా మేము చెప్పడం కాదు ఇప్పుడు ప్రభుత్వ నివేదికలు కాదు మా విశాఖ జిల్లా కలెక్టర్ కూడా ఇరవై కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో అది ప్రమాదకరమైన కంపెనీలుగా ఉన్నాయి దాని యొక్క నివేదికలు మేము తీ
పేలు పోవటం జరుగుతుంది ప్రాణాలు విలువ లేని పరిస్థితి వస్తుంది కార్మికుల ప్రాణాలే కాదు నివాస ప్రాంతాల యొక్క ప్రజల యొక్క ప్రాణాలు కూడా పోయే పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి దాని మీద సమగ్రమైన దర్యాప్తు చేసి వెంటనే చర్యలు తీసుకోవాలని నివాస ప్రాంతాలు ఏవైతే కంపెనీలు ఉన్నాయో వెంటనే వాటిని క్లోజ్ చేసేసి నివాసాలకు దూరంగా ఉండాలని ఈరోజు ఎస్సీ జాడ్లు ఎందుకు పెట్టారు లేదంటే ఈపీ జాడ్ ఎందుకు పెట్టారు లేదు ఫార్మా కంపెనీలు ఎందుకు పెట్టారు ఆ ప్రాంతాలకి ఈ కంపెనీలన్నీ షిఫ్ట్ చేయాలి ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న గ్రామాల్లో కూడా తానం తాడి ఇట్లాంటి గ్రామాల్లో కూడా అనేక ఇబ్బందులు పడతారు వాళ్ళంతా గాజువాకు వచ్చేసే పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి కంపెనీలు పెట్టేటప్పుడే జనావాసాలకి ప్రజలకి ఏ ఇబ్బందులు వస్తున్నాయి ఎట్లా దాని నివారణ చర్యలు చేపట్టాలి అసలు ఇలాంటివన్నీ చేయి చేసే పరిస్థితి ఒకప్పుడు వెంకటాపురం ఒక కుగ్రాంగా ఉండేది ఆ కుగ్రాంగు ఉన్నప్పుడు ఆ కంపెనీ పెట్టి ఉండొచ్చు కానీ ఆ కంపెనీ ఈరోజు ఒక ప్రమాదకరమైన కంపెనీ ఉంది కాబట్టి వెంటనే దాన్ని బ్యాన్ చేయాలి యాజమాన్యాన్ని అరెస్ట్ చేయాలి దాంతోపాటు అక్కడ ఉన్న దాంట్లో దూరంగా తరలించే కార్యక్రమం చేయాలి ఇలాంటి ప్రమాదకరమైన కంపెనీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వెంటనే బ్యాన్ చేసి దాన్ని బ్లాక్ లిస్ట్లో పెట్టి వెంటనే దాని చర్యలు చేపట్టాలనేది సిపిఎం పార్టీకి డిమాండ్ చేస్తా ఉన్నాం అందమైనటువంటి విశాఖ ఈరోజు కాలుష్య విశాఖగా తయారైంది విశాఖపట్నం నగరంలో దాదాపు వందల సంఖ్యలో రసాయన పరిశ్రమలు ఏర్పడ్డాయి ప్రభుత్వం ఇష్టానుసారంగా భూముల్ని నీటిని విద్యుత్ని ఈ రసాయన పరిశ్రమలకి అందజేస్తూ ఉంది ఇక్కడ ఉన్నటువంటి ప్రజా నివాసాల మధ్య ఈ పరిశ్రమలు ఏర్పడడం వల్ల యాజమాన్యం చేసేటటువంటి నిర్లక్ష్య కారణంగా స్థానికంగా ప్రకృతి వినాశనం అవుతూ ఉంది వా వాయు కాలుష్యం నీటి కాలుష్యం అది పీల్చుకున్నటువంటి ప్రజానికానికి కూడా అనారోగ్య పాలయ్యేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఉదాహరణకి మొన్న రెండు నెలలు అయింది నోటికి ఎల్జీ పాలిమర్ సంఘటన జరిగి గతంలో భోపాల్ సంఘటన గుర్తుకు వచ్చే విధంగా మళ్ళీ ఎల్జీ పాలిమర్ సంఘటన జరిగింది కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రభుత్వ పాలక విధానాలు ఎల్జీ పాలిమర్స్ లాంటి రసాయన పరిశ్రమలు జన నివాసాల మధ్య ఉంచొద్దని చెప్పి ప్రజానికాన్ని తరపున మేము అడుగుతూ ఉన్నాం అలానే సహజ వనరులు ఉన్నప్పటికీ కూడా దాని మీద పరిశ్రమలు తీసుకొచ్చి ఓ ఎంప్లాయ్మెంట్ చూపించాలి తప్పితే కార్పొరేట్ శక్తులకి బహుళజాతి కంపెనీలకి దారదత్తం చేస్తున్నటువంటి పాలక విధానాలని ప్రజలు ఖచ్చితంగా తిప్పి కొడతారని చెప్పి మేము ప్రజానికి నుంచే ఈ ఉత్తరాంధ్ర ప్రజానికి నుంచి తెలియపరుచుకుంటా ఉన్నాం అంతర్జాతీయంగా భారతదేశంలో ముఖ్యంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో విశాఖపట్నం పేరు గావించింది ఈ పేరు గావించినటువంటి విశాఖపట్నంలో రోజుకు ప్రాంతంలో ప్రమాదాలు జరిగి ప్రజలు పెట్టల్లాగా ప్రాణాలు కోల్పోతా ఉన్నారు అయినా కానీ కేంద్ర ప్రభుత్వానికి కానీ రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి కానీ ప్రమాదం జరిగిన ఐదు నిమిషాలు మాత్రమే వాళ్ళు దిగ్బంధనం చెంది తర్వాత దాన్ని గాలి కుదిరిసేటువంటి పరిస్థితి ఇవాళ విశాఖ మహానగరంలో మనం చూస్తున్నాం అందులో భాగమే మే ఏడో తారీఖు నాడు విశాఖ నడిబోర్డులో ఉన్నటువంటి ఎల్జీ పాలిమర్స్లో రసాయన పరిశ్రమలో ప్రమాదం జరిగి అక్కడికక్కడే పన్నెండు మంది మరణించారు తదనంతరం ముగ్గురు మరణించారు ఇవాళకి పదిహేను మంది మరణించడంతో పాటు సుమారు వెయ్యి మంది ఆ ప్రాంతంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరూ కూడా ఈ ప్రమాదానికి గురై ఆసుపత్రి పాలయ్యారు అయినా కానీ ప్రభుత్వానికి ఏమాత్రం సేమ కుట్టినట్లేదు దాని మీద ఒక కమిటీ వేసామన్నారు ఇవాళ హై పవర్ కమిటీ అనేటువంటిది వచ్చి మరి చెకప్ చేసి విచారణ చేసి అన్నీ చేసి ఇరవై గంటలు గడిచినా కానీ ఈ రోజు వరకు మరి ఈ పూట దాకా కూడా ప్రభుత్వం ఎందుకు దానిలో ఉన్నటువంటి రహస్యాలు బయట పెట్టలేదో వెంటనే బయట పెట్టాలని చెప్పి జనవాసుల మధ్యలో ఉన్నటువంటి పాలిమర్స్ కంపెనీని దూరంగా తరలించాలని చెప్పి స్థానికంగా ప్రజల అనారోగ్య పాలన ఉన్నటువంటి వారికి ఆసుపత్రి ఒకటి పర్మనెంట్గా ప్రభుత్వం ధనంతో నిర్మాణం చేసి ఆ ప్రజల ప్రాణాలు కాపాడాలని చెప్పి ఈ రకమైనటువంటి డిమాండ్లతో మరి ప్రజలందరూ ఉద్యమిస్తుంటే ఉద్యమకారుల మీద ప్రజల మీద పోలీసు వారు అక్రమ కేసులు పెట్టి ఇవాళ భయభక్తులు చేస్తామన్నారు ఈ కేసులన్నీ కూడా తక్షణమే రద్దు చేయాలని చెప్పి ఒకవైపు డిమాండ్ చేస్తామన్నారు ప్రాణాలతో ప్రజలందరూ భయపడుతున్నటువంటి కాలంలోనే విశాఖ నగరంలో ఉన్నటువంటి పరవాడ దగ్గర సాయినార్ అనేటువంటి కంపెనీలో కూడా మేనేజ్మెంటు అక్కడ తీవ్రమైనటువంటి నిర్లక్ష్యం వల్లే అక్కడ ఇద్దరు కార్మికులు మరణించడం జరిగింది అలాగే అనేక మందికి దెబ్బలు తగిలాయి దీంతో పాటు ఇవాళ ఉత్తరాంధ్ర ఏదైతే బీచ్కి సంబంధించినటువంటి సీషోర్కి ఆనుకొని ఉన్నటువంటి 
तीव्रमें अत्यंत प्रमादक रसायन परश्रम एर्पड़ी दीन वाल समुद्र मीद आधार पड़े मत्स्यकार की उपाधि को पट प्राता निवास प्रजो प्रमाद मरक वेप कालूष्य मरक वेप अत्यंत तीव्रे कालूष्य तो कूड़ी नीति तागे इवा आस्पत्र पाल इवा आस्पत्र केवल वार सेवा दृक्पथा मरचिपो इवा डबे लक्ष्य पेको विशाखप्न वैद्य व्यवस्था ना परस्थित इवा भारत देश पेर पड़ने विशाखप्न इन संघटन जो यानी स्थाक उमएल यानी मंत्री यानी एमपील यानी वार कहीं सीम कुटन कनपूं मध्यकाल चूस विशाखप्न जगह रे घटी एदो ने चूपार तप इवा वार पर्मंट सैक्टर अलग इकड प्रज प्राणा का काप्डों में वैफल्यम चार विशाख प्रज तरफ मे भावस्नाब इपड़कना इकड़ना एंपी मंत्री एम एल तक स्पंदी फैक्टरी जो प्रमादाल निवारण का कोई प्रत्येक बोर्ड इवा फैक्टरी ऐक्ट बोर्ड इक विशाखप्न कालूष निंत्रण बोर्ड इक वाल्त एसी रिम कुर्ची पेपर मेद सतकाल पड़ता तप रि मूड ने सारी फैक्टरी इनवेटेशन चेयर स्वयं ये चूड़ी इवा पक्न पेटर का बट्टी वीलू प्रमादा इनवाल्वे तप वाल बाध्यत राबने विशाख प्रजू भावस्बी एपड़कना प्रभुत् तक चर्को जनवास मध्य पालीमर्स कंपनी वूरसेवर की तरली अलग साइनार कंपनी में एवर इधर कार्मिक मरणारो पालीमर्स एवर प्रमादान जरूरी मुगर की कुटा को चप्पन इवाली अलगे प्रजल प्राणा दीस रसायन तीव्र प्रमादक रसायन परश्रम ऊर से तरली विशाख प्रज तरफ मैं विज्ञप्ति लेने पक्ष में विशाख प्रजल का उत्तरांध्र प्रज आग्रह तूल चल तपदी सदर्भंग वार हेच्चरक विशाख नगर चुटप उ रसायन परश्रम प्रमादा जरते एपड़ू तक आदकने परस्थित यंत्रांग दूसरे यह नेपथ्य इट एलजी पालीमर्स निन्ने फार्मी साइनर सैंस लाइफ सैनस प्रमादा जी प्रमादाले का नगर नड़पटन प्रमादा भद्रता प्रमाण पाटों भद्रता प्रमाण सक्रम पाटल अधिकार काशल कक्ति पड़ निबंधन नील को वो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड अधिकार चीफ डिप्यूटी चीफ इंस्पेक्टर आफ फैक्टरी यानी वीलैवरू निबंधन की सर सक्रम तनखी चे पद्धति लेकिन उड़ा वाल नलब लक्षल जनाभा कल विशाख जिले में मरी मुख्य उत्तरांध्र रसायन परश्रम दादापू पदहे संवसर ना प्रती संवर एदो परश्रम प्रमाद जरूर वाल कार्मिक प्राणा नष्ट इधी इंको पक्के पर्यावरण सक्रम निर्मूल तनखील चल चुटपा उठी प्रजू जीवन स्थितगत मीद पर्यावरण सन्नी दाने निवार अधिकार चर्चल से पड़ने राष्ट्र प्रभुत्म वाली अजमाइी चयन विफल वाल नलब लक्षल जनाभा कल विशाख जिला प्रजलू नष्ट राष्ट्र प्रभुत्म तक इंटर चर्यल निवारण चर्चल प्रजल तरफ डिमेंड्स रोज महा विशाख नगर में अभिवृद्धि चीजें जनसांद्रता रोज रोज की पे वस्तु नेपथ्य यह पिश्रम नगर में गतम परश्रम विषतुल्य रसायन परश्रम गत रूं नृत मन गोपालपट पसर प्राता एलजी पालीमर्स परश्रम प्रमाद संभव की आ घटन मरवक मुदे परवाड़ फार्मी साइनार फार्मा कंपनी प्रमाद वसत् कार्मिक अस्वस्थ मरण जी प्रभु एम चाहिए अनेजु तेटदल कावाल इपड़के आश्रम एलजी पालीमर्स परश्रम ऐरपड़े प्रमाद वाल एक् प्रपंच अट्ठी विषवायु लीक इदे विशाख नगर में मोदी को शास्त्रवे चबत दाने वाल एंत प्रमादम ऐरपड़ी एंतम प्राणा बल जी दाने प्रमाद तीव्रता वाल मूड तरह या प्राप्त में प्रजू प्रज प्रमादा गुरी परस्थित उठानी नेपथ्य प्रभुत् व यह जनावास मध्य विशतु रसायन परश्रम वरली प्रजा प्राणाल का विधा प्रभुत्म चर्यल
ఇప్పుడు విశాఖ నగరంలో జిల్లాలో కూడా అనేకమైన పరిశ్రమలు అనేవి వస్తున్నాయి ఈరోజు వచ్చే పరిశ్రమలన్నీ కూడా ప్రభుత్వం అనేది దాని మీద ఎటువంటి చర్యలు ఉండాలనే దాని మీద కూడా నిర్దిష్టమైన ప్రణాళిక అనేది చేయట్లేదు అదే దానికి సంబంధించి ఏదైతే మనం మే ఏడవ తారీఖున ఎల్జీ పాలమర్స్లో దుర్ఘటన అనేది జరిగింది ఆ చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజానీకం అంతా కూడా ఆ యొక్క స్టెరైన్ గ్యాస్ ఏదైతే లీక్ అయిందో ఆ గ్యాస్ పీల్చుకొని అక్కడికక్కడే చాలామంది పడిపోయారు కొంతమంది అంటే ఈ కట్టుబట్టలతో ఏ బట్టలతో ఉన్నారు ఆ బట్టలతోటి పూర్తిగా చాలా దూరాలు అనేవి పరిగెత్తడం కూడా జరిగింది కొంతమంది ప్రాణాలు కూడా పోవడం కూడా జరిగింది మరి దీనికి సంబంధించి ప్రభుత్వం అనేది పోలీస్ యంత్రాంగం కానీ ఏ ఒక్కరు కూడా ఈరోజు ప్రభుత్వం కూడా దానికి సంబంధించి ఏదైతే అప్పటికప్పుడే ఏదో వచ్చి అక్కడ చెప్తున్నారు తప్ప తర్వాత దాన్ని ఎటువంటి పట్టించుకోకుండా దాన్ని గాలికి వదిలేసినట్టు వదిలేస్తున్నారు ఈరోజు పరిస్థితి ఎలా ఉందంటే పడవారులకు సంబంధించి ఆయనారు ఏదైతే ఫార్మర్ సిటీ ఉందో అక్కడ కూడా ఇద్దరు చనిపోయారు ఇద్దరు చనిపోయిన తర్వాత చనిపోయారు మొన్న నలందాలో కూడా గ్యాస్ లీక్ ఎక్కువ అక్కడ ఒక ఇద్దరు చనిపోవడం అనేది జరిగింది మరి ఇలాగ జనాలు అంటే కార్మికులు చనిపోతున్నారు తప్ప దానికి సంబంధించి ఈరోజు ఏవైతే పరిశ్రమలు ఉన్నాయో పరిశ్రమల మీద ప్రభుత్వాలు అనేది ఎటువంటి చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల చాలా ఈ దుర్ఘటనలు అనేవి జరుగుతున్నాయి మరి దానికి సంఘటన గతంలో జరిగిన భోపాల్ సంఘటన భోపాల్ సంఘటనకి ఇప్పటికీ కూడా ఆ రాష్ట్రంలోనే కానీ అక్కడ జరిగే ఏదైతే ఆ పట్టణంలో చాలా ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి అనేది ఉంది ఇక్కడ కూడా ఎల్జీ పాలమర్స్ అనేది మూడు కిలోమీటర్ల దాకా ఈ ఏదైతే గ్యా స్టెరిన్ గ్యాస్ లీక్ అయిందో ఆ గ్యాస్ పీల్చిన బాధితులు ఎవరైతే ఉన్నారో వీళ్ళు జీవితాంతం కూడా వాళ్ళు అనేక జబ్బులతోటి ఇబ్బందులు పడే పరిస్థితి పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి దీన్ని దీనికి సంబంధించి జీవితాంతం ఒక హెల్త్ కార్డు ఇవ్వాలని చెప్పారు కానీ హెల్త్ కార్డులు కూడా పూర్తిగా వాళ్ళు ఇచ్చే పరిస్థితి అనేది లేదు తర్వాత ఒక ముగ్గురు చనిపోయారు పన్నెండు మంది తర్వాత ముగ్గురు చనిపోయారు వాళ్ళకు కూడా ప్రభుత్వం అనేది కోటి రూపాయలు మన రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి గారు ప్రకటించారు ఆ ముగ్గురికి కూడా నేటి వరకు కూడా ఇవ్వలేదు కొంతమందికి క్షతిగాత్రులు బాగా అంటే వెంటిలేషన్ మీద మామూలుగా హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయిన వాళ్ళకి లక్ష రూపాయలు వెంటిలేషన్ మీద ఉన్న పది లక్షలు అన్నారు వాళ్ళకు కూడా కొంతమందికి అంది కొంతమందికి అందలేని పరిస్థితి అనేది ఉంది వీళ్ళకి కూడా ప్రభుత్వం అనేది అందించాలి ముందు పరిశ్రమలు ఏవైతే పెడుతున్నారో ఆ పరిశ్రమలు అనేవి ఆ జన వాహనాల మధ్యలో ఉన్న పరిశ్రమలను ముందు అక్కడి నుంచి తరలించాలి అవి లాక్డౌన్ చేయాలి పూర్తిగా తీసేయాలి తీసిపోతే రానున్న కాలం ఎందుకంటే నగర విస్తరణ అనేది ఎక్కువగా పెరుగుతుంది అంటే ఇతర జిల్లాల నుంచి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల నుంచి విజయనగరం శ్రీకాకుళం నుంచి కూడా వలస కూలీలు ఇక్కడ వచ్చి చాలామంది నివాసం ఉంటూ మరి పనులు లేక ఇక్కడ పని చేసుకుంటూ బ్రతు జీవనం సాగిస్తున్నారు మరి గ్యాటర్ విశాఖ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు చాలామంది పాపులేషన్ కూడా ఎక్కువగా పెరిగింది జనాల మధ్య ఉన్న ఏవైతే రసాయన పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో తొందరగా తలించాలని సిపిఐగా డిమాండ్ చేస్తున్నాం విశాఖపట్నంలోని ప్రజానీకం ఈ విషతుల్యమైన పరిశ్రమలు రావటం వల్ల అనేక ఇబ్బందులు పడతా ఉన్నారు ఒక ఆటం బాంబు మీద కూర్చున్నట్టు ఉన్న పరిస్థితి ఈరోజు ప్రజానీకానికి ఉంది ఏ రోజు ఏం జరుగుతుందో ఏ అలా ఎలా ఉంటుందో మన బతుకులు ఎలా ఉంటాయి అనేటువంటిది అరచేతిలో ప్రాణాలు పెట్టుకొని విశాఖ ప్రజలు బతుకుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది మొన్న జరిగినటువంటి ఎల్జీ పార్లమెంట్స్ ఘటన కానీ మొన్న జరిగినటువంటి ఫార్మా సిటీలో జరిగినటువంటి ఫార్మా కంపెనీలో ప్రమాదం కానీ ఈ విధంగా చూసుకుంటే కంపెనీ యాజమాన్యాలు ప్రమాణాలు పాటించడంలో భద్రతా ప్రమాణాలు కాపా చేయడంలో చాలా నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నారు దానివల్ల ప్రజానీకం చాలా ఇబ్బందులు పడుతున్న పరిస్థితి ఉంది ఈ కాలుష్య కారకమైన పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇచ్చేటప్పుడు వాటికి లైసెన్సులు ఇచ్చేటప్పుడు జీవితకాలం లైసెన్సులు ఇస్తున్నారు వాటి మీద తనిఖీలు ఉండటం లేదు ఆ లైసెన్సులు వాళ్ళ ప్రమాణాలు ఏ విధంగా పాటిస్తున్నారు సేఫ్టీ ఎలా ఉంది అలాగనే అక్కడ ఫైర్ కమిటీ అనుమతులు ఉన్నాయా లేవా అలాగనే అక్కడ కంపెనీలో వాళ్ళు తీసుకున్నటువంటి చర్యలు ఏంటనేటువంటిది కా అటు ఫ్యాక్టరీ ఇన్స్పెక్టర్ విభాగం కానీ లేకపోతే లేబర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కానీ ఏమి తనిఖీలు అనేటువంటివి లేకపోవటం వల్ల యాజమాన్లు వాళ్ళు ఇష్టారాజ్యంగా వ్యవహరిస్తున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది దానివల్ల కార్మికులు ఇబ్బంది గా ప్రాణాలు గాలి కలిసిపోతేనే చుట్టుపక్కల ఉన్న ప్రజలు ఇబ్బందులు పడుతూ ఉన్నారు ఈ పరిశ్రమలు అసలు అనుమతులు ఇచ్చేదాని కోసం ఒక పాలసీ అనేటువంటిది లేనటువంటి పరిస్థితి ఉంది ఎవరైతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ప్రభుత్వంలో జీవో నెంబర్ ఇరవై ఏడు తీసుకొచ్చి పరిశ్రమలకి ఈజీ బిజినెస్ ఆఫ్ గోయింగ్ దాంతో పరిశ్రమలు పెట్టుకుంటే పరిశ్రమలకి అనుమతులు ఇచ్చేస్తామని చెప్పి ఎక్కడ పడితే అక్కడ పరిశ్రమలకు అనుమతులు ఇవ్వడం వల్ల ఈరోజు ఇళ్ల మధ్యలోని కాలుష్య పరిశ్రమ అనేవి వచ్చినాయి ఓ పక్క ఈ పరిశ్రమలు వచ్చేటువంటి రస విష పదార్థాలన్నిటిని కూడా వారు శుద్ధి చేయకుండానే సముద్రంలో వదిలేస్తూ ఉన్నారు దానివల్ల మత్స్యకారులకు వేట దెబ్బతింటా ఉంది సముద్రం కూడా కాలుష్యంగా మారిపోతూ ఉంది సముద్రంలో ఉన్నటువంటి నీరు మత్స్య సంపద కూడా నాశనం అవుతున్నటువంటి పరిస్థితి ఉంది
अंत विस्तरण अवतुदे वलसकूली वस्तु पनीपाटल कोसम अलगे विश्वायु परसरा गतम प्राता इंप्रूवेंट अवक मुझे पटोर इप्ड विश्वायु वाल मन पालमर सिटी वाल एंतम प्रजो नाशनमयर वालू कोई अंदे को अंदे मोन मो पालमर सिटी साई नगर परवाड़ जी आघटन परशीन प्रजल के अने हाक जरगकना कंपनी कमटी ए पोल्यूशन बोर्ड गवर्नमेंट प्रजा संघाल तो अभी चर्यलो मुझे सागा प्रती प्रजाक मूगजीवल को हिंस का ये गाने अवकंटना यदो दूर प्राता कंपनी नड़पनी प्रजा मध्य परसरा नड़पकड़ने स्थान वाषुड़ नैन डिमेंड्चना एटंटे इधर जगह वाली की लाइफ कार्ड इच्छी आ परस प्राप्त में हास्पल अदाट उ त्रागनी अदाट उ तरह मोकल इलाटी परसरा गमन अड़ाक तिना एना भूमि में वटर तीय चला प्रमादक दीन दृष्टि पेको कलेक्टर वारी पौर संघा प्रति प्रजल तरफ होरा प्रति विषयानी प्रभुत्ना प्रभुत् प्रजल पक्षने पंचे को सीपी डिमेंड्चना एलजी पालिमर्स संस्थ की लैंड एक्वरमेंट से पन्द अरवे स्थापित अपड़के वेंकटापुर ग्राम अभी चुटू उठी आर आर वेंकटापुर इवन कृष्णनगर उ मध्य परश्रम पटोर लैंड एक्वर अभी चेयर जरिए आ तरवा परश्रम तरह इंका विस्तार चुट कॉलनी वैसाई आ रक जनावास विपरीत पेरी अपार्टेंट यह सदर्भ में अंदर मुख्य परश्रम एदो मेकानिकल असैब्ली परश्रमेंटे प्रॉब्लम उड़ा का स्टैरी अनेंटी इंतरू गैस लीक वाल इंत प्रमाद जो प्रभुत् अवगाहन ले स्टैरी गैस लीक दीन वाल इपड़ी पद मंद चलो अलागे एन भाई मंद वरकू मत हास्पल आ रक मत ईसी अलागे ईद एन एन भाई मंदिर हास्पल उ इधक हई पवर् कमटी इच्छा रिपोर्ट रिपोर्ट नागल पेजील रिपोर्ट अंदर चपेनदेटे मतलब एलजी पालमस याजमा तालूक निर्लक्ष्यों ने स्पष्ट बहिर्गत चेयड़ा जरिए अंदर उद्देश्यपूर्वक केवल यह पुद चर्य भाग सिबंदी तग्गन सर पर्यवेक्षण लेकिन अलागे कैमिकल रियाक्षन आटोमेट दाने कंट्रोल चेया की सीटीबी अने कैमिकल निव अलागे सैरन अने दी उपयोगी सेंसलर्स टैंकल की अमर्चे सिस्टम अने लगन रेड कारण अला अभव लेने वालू नी अंदर पेटमें इपू रेल मुफ एम मंदिर उ उद्योग नूट याब मंदी केवल अभव लेने ईद संवस लपड़े वाले डिप्लोमा उठा अभव लेने वाले इलांट वाल तो का वर्कर् तो इपड़े आपरेशन को ऐक्टी उ शाश्वत स्वभाव गल पन वाल प्रमादा जरिंद दीनमीद गत एलजे फार्मस् यूनियन जनरल सैक्रटरी का नैन के जरिए दाने को बोन एक्के जी एमडी ने यह फैक्टर ऐक्ट उल्लंघिस्टी अच्छे वीटने प्रधानमंत्री कारण प्रभुत् पूर्ति इधे प्रभुत् हे तप मरुक का ईज आफ् डूइंग बिजनेस अलागे फ्रेंडली मेनेज मल्टीनेशनल कंपनी की बड़ा पटार की उपयोग अडगा उ कोई जीवोल तस्कोचार चंद्रबाबुना आ चंद्रबाबुना जीवो मुफे मूड यानी नलभ यानी वीट वाल इंस्पेक्षन माने फैक्टर इंस्पेक्टर चेयरान वील्ले पोल्यूशन डिपार्टेंट इंस्पेक्षन वील्ले लाबर डिपार्टेंट इंस्पेक्षन वील्ले ये डिपार्टेंट वाली नोटिस इवक वाल की इंस्पेक्षन वील अकस्मा वीलेदान आ रक अलागे इलांटे विदेशी पटे रही अलगे देश में उठवनी वीलू एन पोतार कल बोल कबूल वाल कमीशन कोसम राष्ट्र प्रभुत्म चंद्रबाबुना गार अव कांग्रेस गवर्नमेंट बीजेपी गवर्नमेंट उदर्भ में इवन मार चटा 
జీవోలు ఇచ్చి ఇష్యూ చేశారు అందులో భాగంగానే ఇక్కడ ఈ ఇక్కడ ఎల్జి ఫార్మస్లో ప్రమాదం కానీ ఎస్సీ జెడ్లో ఉన్న ప్రమాదం కానీ నెల్లూరు జరిగిన ప్రమాదం కానీ ఇవన్నీ కూడా ఈ ప్రమాదాలన్నీ కారణం ఏంటంటే ఇన్స్పెక్షన్ లేకపోవడం వల్ల మాత్రమే ఇది జరుగుతున్నాయి ఇది కేవలం ప్రభుత్వ విధానాల వల్ల ఈ ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి పూర్తిగా నిఘాను ఉండడం కానీ ఇన్స్పెక్షన్ కానీ ఉండేటట్టు అయిలో ఉంటే ఈ ప్రమాదాలను జరిగి ఉండేవి కాదు ఢిల్లీ మహారాష్ట్ర మహానగరాల్లో ఉన్నటువంటి బొంబాయి నగరాల్లో ఉన్నటువంటి జనావాసాల మధ్య ఉన్నటువంటి ఏవైతే ప్రమాదకరమైనటువంటి కెమికల్స్ ఉన్నటువంటి పెట్రోలియం లాంటివి ఉన్నటువంటి ప పరిశ్రమలు ఏవైతే ఉన్నాయో నగరాలకు దూరంగా తరలిస్తున్నారు సేఫ్ ప్లేస్లోకి వాటికి ఎకనామిక్ జోన్స్ అని చెప్పి అని జోన్స్ సపరేట్గా పెట్టి చేస్తున్నారు అదేవిధంగా ఇక్కడ కూడా కంపెనీని తరలించాలని చెప్పేసి అని ఎందువల్ల అంటే జనావాసాల మధ్య ఉంది కాబట్టి కొన్ని ఒక అప్పుడేలో ఉంటే కేవలం ఒక మూడు వందల మంది నాలుగు వందల మంది కుటుంబాలు ఉండేవి ఈ రోజున వేలాది కుటుంబాలు చూ నివాసాలన్నీ కూడా చుట్టూ వచ్చాయి ఒకసారి ఒక ప్రమాదం జరిగితే మాత్రం కొన్ని వేల మంది చనిపోయినటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి ఈ యొక్క సురక్షిత ప్రాంతం అయినటువంటి ఎస్సీ జడ్కి అచ్చుతోపరాన్ని దీన్ని తరలించాలని జనావాసాల మధ్య నుండి ప్రాణాపాయ కర్మాగారాలను తరలించాలని సూచించిన హై పవర్ కమిటీ నివేదికపై ఏసీటీ సేకరించిన ప్రజాభిప్రాయ మాలిక